24 ஜூன் 24 அன்னைக்கு ஹிட்லர் எஸ்ஏ ஓட முக்கியமான லீடர் டெலிஃபோன்ல கூப்பிட்டு என்ன சொல்றானா ஜூன் 30th அன்னைக்கு பாக்வெஸ்ல ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் நடக்க போகுது. உங்களோட எல்லா எஸ்ஏ லீடர்ஸும் இங்க அசெம்பிள் ஆகணும். ரோமும் இங்க அசெம்பிள் ஆகணும் அப்படிங்கற விஷயத்தை டெலிஃபோன் மூலமா சொல்லிட்டான். ரோமுக்கு வந்து முன்னாடியே என்ன தெரிஞ்சிருந்ததா அவன கொலை பண்ண போறாங்கன்றது தெரியல. ஆனா எஸ்ஏ ஓட கண்ட்ரோல ஃபுல்லா ஹிட்லர் எடுத்துக்க போறான் அப்படிங்கற விஷயம் மட்டும் அவனுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சிருந்தது. அதனால என்ன பிளான் பண்றாங்கன்னா முனிச்ச நகரத்துல 3000 எஸ்ஏ சோல்ஜர்ஸ் ஆம்ட் வெப்பன்ஸோட மார்ச் பண்ணி போறாங்க. இவங்க என்ன கோஷமிட்டுட்டே போறாங்கன்னா ஹிட்லர் கவர்மெண்ட் எங்களை ஏமாத்திருச்சு. அப்படின்னு சொல்லி ரோட் முழுக்க கட்டிக்கிட்டே போறாங்க இது ஹிட்லருக்கு தெரியுது அடுத்த நாளே ஆன ஜூன் முப்பதாம் தேதி அன்னைக்குதான் மீட்டிங் நடக்கணும் இந்த மீட்டிங் எங்க நடக்கணும்னா பேட் வெசில தான் நடக்கணும் இது பக்கத்துல இருக்க டெகரன்சி டவுன்ல ஹோட்டல் ஹேன்சல் பவர்ல ரோமும் அவனோட எஸ்ஏ லீடர்ஸும் தங்கி இருக்காங்க ஜூன் முப்பதாம் தேதி காலையில ஆறரை மணிக்கு மூணு கார் அந்த ஹோட்டல்ல போய் நிக்குது ஹிட்லர் ரோமோட பேஜ் பிடிங்கிட்டு நீ ராஜ துரோகம் பண்ணிட்ட அப்படின்னு சொல்லி அவனையும் அந்த ஹோட்டல்ல இருக்க எஸ்ஏ லீடர்ஸையும் அரெஸ்ட் பண்றாங்க இவங்க எங்க வைக்கிறாங்கன்னா முனிச்ச நகரத்துல இருக்க ஸ்டாடர்லாம் பிரிசன்ல வைக்கிறாங்க இவங்களை அரெஸ்ட் பண்ண உடனே அன்னைக்கு நடக்க வேண்டிய மீட்டிங் மிச்ச இருக்க எஸ்ஏ லீடர்ஸோட பேட் வெசில மீட்டிங் போறான் ஹிட்லர் இதுல அவன் என்ன அனௌன்ஸ் பண்றானா ரோம் டுவெல் மில்லியன் மார்க்ஸ் பிரான்ஸ் கிட்ட வந்து வாங்கி இருக்கு ஜெர்மனி கவர்மெண்ட்டுக்கு அகேன்ஸ்டா ரிவோல் பண்றதுக்காக அதுக்காக தான் ரோம் அரெஸ்ட் பண்ணும் இனிமேல் இந்த எஸ்ஏ ஓட ஃபுல் கண்ட்ரோல் ஏன் கீழே தான் இருக்கும் அப்படின்றத அனௌன்ஸ் பண்றான் இந்த மீட்டிங் முடிச்சோடனே இதுல அரெஸ்ட் ஆன முக்கியமான ஆறு லீடர்ஸ் ஷூட் பண்ண ஆர்டர் பண்றான் ஹிட்லர் அவனுக்கு உடனே ரோம் ஷூட் பண்ண மனசு வரல ஏன்னா ரோம் நிறைய நல்லது ஹிட்லருக்கு பண்ணிருக்கான் அதனால ஹிட்லர் ரோம்க்கு காட்டின அதிகபட்ச கருணையே என்னன்னா ரோமுக்கு ஒரு சான்ஸ் தராங்க மற்றவங்க கையால் அசிங்கப்பட்டு சாவதை விட அவன் கையாலே அவனை கொண்டுக்கலான்ட்டு ரோம் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சிருந்த செல்ல ஒரு டேபிள் இருக்கு அவன் டேபிள்ல ஒரு கண்ணை வச்சுட்டு அங்கிருந்து சோல்ஜர்ஸ் வெளியே வந்துடுறாங்க பத்து நிமிஷம் கழிச்சு அதே செல்லுக்கு போய் பாக்குறாங்க அந்த கன் அதே இடத்துல இருக்கு அங்க திரும்பி வந்த சோல்ஜர்ஸ் அதே கண்ணை எடுத்து ஒரு லிஸ்ட் प्रिபெயர் பண்ணி இந்த லிஸ்ட்ல இருக்க மென்ஸ் எல்லாம் கொண்டாங்களே இதுக்கு பேரு ஆபரேஷன் ஹம்மிங் பேர்ட் சோ இந்த ஆபரேஷன்ல ரோமோ எஸ்ஏ லீடர்ஸ் மட்டும் கொலை பண்ணல ஹிட்லருக்கு யார் யாரெல்லாம் வருங்காலத்துல எதிரியா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சாங்களோ இதுக்கு முன்னாடி யார் யாரெல்லாம் ஹிட்லருக்கு பிரச்சனை கொடுத்தா கொடச்சல் கொடுத்தா அப்படி நினைச்சாங்களோ அவங்க எல்லாரையும் கொலை பண்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹிட்லர் புஷ் நடந்த போது அவனை ஏமாத்தின கார் ஹிட்லர் எலெக்ஷன்ஸ்லயும் ஜெயிச்சோம் சான்சலர் பதவி வாங்கின ஸ்கிளச்சர் ஹிட்லரோட பாட்டியை ரெண்டா உடைக்க நினைச்ச ஸ்ட்ராசர் இப்படி ஹிட்லருக்கு ஏற்கனவே துரோகம் பண்ணவங்களெல்லாம் வஞ்சம் வச்சு இந்த ஆபரேஷன்ல கொலை பண்றாங்க கிட்டத்தட்ட இந்த ஆபரேஷன்ல மட்டும் நூத்தி ஐம்பதுல இருந்து ஒருத்தருக்குறாங்க கண்டிப்பா பிரசிடென்ட் போஸ்ட் ஹிட்லருக்கு தான் வரும் இது வெறும் ஹிண்டன்பர்க் சாவரதுனால மட்டுமே ஹிட்லர் பிரசிடென்ட் ஆனது இல்லை இதுக்கு முன்னாடி ஒன்றரை வருஷமா அதுக்கான காய்கள் எல்லாம் செட் பண்ணியிருக்கான் ஹிட்லர் எனேபிளிங் ஆக்டை கொண்டு வந்தது எனேபிளிங் ஆக்டை கொண்டு வந்த அப்புறம் அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்க எல்லா சோசியல் டெமோக்ராட்ஸ் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸ் எல்லாம் அடக்குனது ஹிட்லருக்கு எதிராக எதனா பேசணும்னா சாவு தான் நிச்சயம் அப்படின்ற பயத்தை விதைச்சது பேன்ஸ்டாக் பார்லிமெண்ட்ல இருக்க எல்லா மெம்பர்ஸையும் நாசி மெம்பர்ஸா மாத்தினது ஸோ அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா பார்லிமெண்ட்ல பேச வேற கட்சியே கிடையாது இதுக்கு மேல எஸ்ஏ ஒரு ஃபுல் கண்ட்ரோல் அவனுக்கு கீழே கொண்டு வந்தது இதுக்கு மேல ஜெர்மனியில ஹிட்லரை எதிர்க்க வேற யாருமே இல்லை ஸோ பிரசிடென்ட் இருக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> 
கொடுப்பாங்க நீங்க ஜெர்மனியோட சேரணுமா இல்ல பிரான்ஸோட சேரணுமா ஜெர்மனி கூட தான் சேரணும்னு இருக்கு ஏன்னா இது ஜெர்மனியோட டிஸ்ட்ரிக்ட் தான் பதினஞ்சு வருஷமா லீக் ஆஃப் நேஷன் கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருந்துச்சு அதனால மார்ச் ஒன்னாம் தேதி நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் மறுபடியும் ஜெர்மனியோட அட்டாச் பண்ணிருக்காங்க இந்த மீன் டைம்ல ஜெர்மனியோட மிலிட்ரி போர்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் இந்த ட்ரீட்டியோட கண்டிஷன் என்னன்னா ரெயின் இது ஜெர்மனிக்கும் பெல்ஜியத்துக்கும் பார்டர்ல இருக்க டிஸ்ட்ரிக்ட் இது மூலமா தான் வேர்ல்ட் வார் ஒன்ல ஜெர்மனி பெல்ஜியம் குள்ள வந்து பிரான்ஸ் அட்டாக் பண்ணவே ஆரம்பிச்சது அதனால இந்த ஜோன் பார்டராவே இருந்தாலும் எந்த மிலிட்ரி போர்ஸும் இந்த இடத்துல இருக்கக்கூடாதுன்றது அதோட முக்கியமான கண்டிஷன் அடுத்த வருஷமே ஆனா நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் செவன்த் மார்ச் ஹிட்லர் அவனோட படையை எடுத்து ரீன்லாண்டோட பார்டர்ல நிக்க வைக்கிறான் இது கம்ப்ளீட் அகேன்ஸ்ட் த ட்ரீட்டி ஆனா பிரிட்டன் வாயே திறக்கல ஏன்னா பிரிட்டனை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட்லர் பயங்கரமான அன்ஸ்டேபிள் காய் அவன் எந்த டைம்ல எப்படி டிசிஷன் எடுப்பான்றதே தெரியாது சோ இந்த பிரச்சனைக்குள்ள போய் இன்னொரு வார்ல சிக்கிக்க வேண்டாம் இது மத்த நாட்டோட பிரச்சனை அவங்க சமாளிச்சுப்பாங்க அப்படின்னு பிரிட்டன் விட்டுருது சோ பிரிட்டன் சப்போர்ட் இல்லாதனால பிரான்சும் வாயே திறக்கல பெல்ஜியம் புலப்பூச்சி மாதிரி அது ஒண்ணுமே செய்யாது சோ ஆப்வியஸா ஹிட்லருக்கு அகேன்ஸ்டா எந்த திரட்டுமே வரல அவன் பாட்டு அந்த ஜோன்ல ஃபுல்லா மிலிட்ரியால நிரப்பிட்டே இருக்கான் இப்போ வருஷம் நைன்டீன் ஹிட்லர் பிரசிடென்ட் ஆகி மட்டும் ரெண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு சான்சலரா பொறுப்பு எடுத்து மூணு வருஷம் ஆயிடுச்சு பதினாலு வருஷமா இந்த பழைய கவர்மெண்ட் செய்ய முடியாத எல்லா வேலையும் வெறும் மூணே வருஷத்துல ஹிட்லர் செஞ்சிட்டு இருக்கான் ஜெர்மனியோட எக்கனாமி க்ரோத் நல்லா க்ரோ ஆகுது அங்க வாழ்ற மக்களோட லைஃப் ஸ்டைலும் இம்ப்ரூவ் ஆகுது அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் தான் முக்கியமான ப்ராப்ளமா இருந்துச்சு அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிட்டத்தட்ட முக்காவாசி ஒழிக்கப்பட்டாச்சு முக்காவாசி ஆனா உழைக்கும் வயது இருக்கும் மக்களுக்கு வேலை கிடைச்சாச்சு சோ ஜெர்மனி மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட்லர் தான் அவங்களோட சிறந்த தலைவனே அவன் ஜூஸ் டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணிருந்தாலும் அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா இருக்க சோசியல் டெமோக்ராட்டிக் கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டியா அடக்கி இருந்தாலும் ஜெர்மனியோட சாதாரண மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட்லர் ஒரு தலைவனாவோ ஒரு ஹீரோவாவோ ஏன் சில பேருக்கு கடவுளா அவங்க இருந்து துயரத்துல இருந்து காப்பாத்த வந்த ஒருத்தனா ஹிட்லர் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சான் ஹிட்லர் தொடர்ந்து ஜெர்மனி ரீஆர்மெண்ட் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த வெப்பன்ஸ் தயாரிக்கிறதுக்கான ரா மெட்டீரியல் அவங்க கிட்ட போதுமான அளவு இல்ல அதுக்கு அவங்க கண்ணு எங்க மேல படுதுன்னா ஆஸ்திரியா மேல படுது ஏன்னா ஆஸ்திரியால நிறைய அயன் ஒரு இருக்கு பிளஸ் வந்து ஆஸ்திரியா மிடில் யூரோப்ல ஒரு முக்கியமான பொசிஷனா இருக்கு சோ ஆஸ்திரியாவையும் ஜெர்மனியும் ஒண்ணு சேர்த்துட்டா ஜெர்மனி அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போலாம்னு ஹிட்லர் நினைக்கிறான் இதுக்காக ஆஸ்திரியாவோட நிறைய பேச்சுவார்த்தை நடந்துட்டே இருக்கு இதுல முதல் கட்டமா ஆஸ்திரியா கிட்ட என்ன கேக்குறாங்கன்னா ஆஸ்திரியாவோட கரன்சிய ஜெர்மனியோட மார்க்ஸ் மாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆஸ்திரியா பிரஷர் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ஆனா ஆஸ்திரியா இதை போஸ்ட் போன் பண்ணிட்டே இருக்கு ஆஸ்திரியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இது என்னன்னா வேர்ல்ட் வார் ஒன்ல செம்மையா அடிப்பட்ட நாடு இது அதுக்கப்புறம் அவங்களால ஏஞ்சிக்கவே முடியல சோ ஆஸ்திரியாவை கைப்பற்ற யூரோப்ல இருக்க நிறைய நாடுகள் ஒரு கண்ணு வச்சுக்கிட்டே இருக்கு முக்கியமா இத்தாலியில இருக்க முசோலி மிச்ச நாடுகள் உள்ள பூந்து கான்பர் பண்றதுக்கு பதில ஜெர்மனியே சேஃப் அப்படின்னு ஆஸ்திரியாவுக்கு தோணுனாலும் ஆஸ்திரியா கவர்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் ஹிட்லர் பயங்கரமான அன்ஸ்டேபிள் காய் ஹிட்லரோட நாசி பாட்டியும் ஆஸ்திரியா முழுக்க பரவி இருந்தது இந்த நாசி பாட்டி ஆஸ்திரியால செய்யற அரஜகங்கள் எல்லாம் பார்த்து ஜெர்மனியோட இணைக்கிறதுல கொஞ்சம் அவங்களுக்கு டயக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு அதை எவ்வளவு போஸ்ட் பண்ண பண்ண முடியுமோ போஸ்ட் பண்ண பண்ணிக்கிட்டே போனாங்க இவங்க போஸ்ட் பண்ண பண்ணிட்டே போறதுனால ஹிட்லர் ஆஸ்திரியாவோட சான்சலரான ஷூகோஷ்னிக்க கூப்பிட்டு ஒரு மீட்டிங் அரேஞ்ச் பண்றான் இந்த மீட்டிங்ல பயங்கரமா திரட்டன் பண்றான் ஹிட்லர் எங்களோட கோரிக்கை எல்லாம் நீங்க நிறைவேற்றணும் நாசி பாட்டி அரஜகம் பண்ணதுன்னு எங்க மெம்பர்ஸ் எல்லாம் கைது செஞ்சு வச்சிருக்கீங்க அந்த மெம்பர்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும் நெக்ஸ்ட் நான் சொல்ற ரெண்டு பேர் சேவ் இன்குவாட் லாசி ஹார்ஸ்டன் இவங்க ரெண்டு பேரும் உங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கேபினட்ல சேர்த்துக்கணும் சேவ் இன்குவாட்டுக்கு மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் இன்டீரியர்ஸ் தரணும் இது ஃபுல் போலீஸ் கண்ட்ரோல சேவ் இன்குவாட்டுக்கு தரும் லாசி ஹார்ஸ்டானுக்கு வார் மினிஸ்ட்ரி போஸ்ட் தரணும் சேவ் இன்குவாட்டும் லாசி ஹார்ஸ்டானும் ரெண்டு பேருமே நாசி பாட்டி ஆளுங்க தான் அடுத்த கோரிக்கை என்னன்னா ஜெர்மனியும் ஆஸ்திரியாவும் சேர்றதுக்கான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும் அதுக்கான முதல் ஸ்டெப் அவங்களோட கரன்சியை மாத்தணும் டுவெல்த் ஃபெப்ரவரி நைன்டீன் இந்த மீட்டிங் நடக்குது பிப்டீன்த் பிப்ரவரி நடக்கும்போது <laughs> தேவையானது <laughs>
சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டு எயிட் ஹண்ட்ரட் பிளேன்ஸ் ஆஸ்திரியா மேல பறக்கும் இந்த பிளேன்ஸ்ல இருந்து ஆஸ்திரியா கவர்மெண்ட் உங்களுக்கு துரோகம் பண்ணுது ரிவர்ட்டை தூண்ட மாதிரியான பேப்பர் லீஃப்லேட்ஸ் இந்த பிளேன்ல இருந்து தூவப்படும் இதை தூவப்பட்ட அடுத்த நாளே ஆன தேர்ட்டீன் மார்ச் அன்னைக்கு தான் ரிஃபண்ட் நடக்க போகுது அன்னைக்கு பெரிய ரிவோல்ட் மக்களை நடத்துற மாதிரி அங்க இருக்க நாஜி பாட்டி நடத்த ஆரம்பிக்கும் அந்த ரிவோல்ட் அடக்க அந்த கவர்மெண்ட் ட்ரை பண்ணுவோம் அதுக்கு சப்போர்ட்டா பவேரியால இருக்க எஸ்ஏ ஓட நாஜி பாட்டி பேரமிலிட்ரி போர்சஸ் ஆஸ்திரியா உள்ள நிறைய ட்ரை பண்ணுவோம் கண்டிப்பா ஆம்ட் வெப்பன்ஸ் ஓட ஆஸ்திரியாக்குள்ள நிறைய ட்ரை பண்ணா ஆஸ்திரியன் மில்ட்ரி போர்ஸ் அவங்களை ஷூட் பண்ணுவோம் அப்போ அபிஷியலா ஜெர்மனியோட மில்ட்ரி ஆ